ये चीज को समझना कि वो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स सिर्फ पैसे के लिए ना समझे एटलीस्ट इतनी जिम्मेदारी ले कि वो लोगों को एटलीस्ट सही दिशा दे कि वो अगर इस प्रोफेशन में आ सकते हैं तो ही उनको लिया जाए नहीं तो ना लिया जाए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इंस्टीट्यूट्स uh, के बारे में नाउ कमिंग टू योर पार्ट माई पार्ट कैबिन थ्रू जो लोग उनको ज्वाइन करते हैं अब उनके बारे में बात करते हैं तो मेरे पास ये क्वेश्चन करीबन करीबन आई थिंक हंड्रेड थाउजेंड टाइम आ चुका है कि मैम uh, हमें ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए नहीं आप बताओ आप बताओ आप बताओ ओके okay. पहले मैं आपको बताती हूँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी है या नहीं है किसी भी दुनिया की एयरलाइन में अगर आप जाते हो तो वो ये आपको नहीं पूछते कि आपने एविएशन में कौन सा कोर्स कर रखा है बिल्कुल नहीं पूछते अगर आपने कर रखा है किसी भी रिकग्नाइज्ड आई मीन इंस्टीट्यूट से या मान लीजिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं एविएशन के अगर आपने कोई ऐसे कोर्सेज भी कर रखे हैं सिर्फ उसकी एड ऑन एडवांटेज है आपकी नॉलेज के लिए लेकिन जॉब की वो रिक्वायरमेंट नहीं है ये चीज आप समझ लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी कोर्स को करना किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है एयरलाइन को ज्वाइन करने के लिए सो दैट वन पॉइंट इज क्लियर नाउ कि ये कोर्स करना किसी भी कैबिन थ्रू जॉब को ज्वाइन करने के लिए मैंडेटरी नहीं है ये चीज ऑलरेडी मैं तीन या चार वीडियोस में पहले भी कह चुकी हूँ लेकिन मैं अभी आज अपने आप को रिपीट कर रही हूँ और मुझे इंस्टीट्यूट के नाम के भी दो लेटर्स आपको बताने में थे सो सो वी कैन टॉक वेरी क्लियरली ऑन दिस टॉपिक टूडे सो जरूरी नहीं है गाइज प्लीज नोट दैट डाउन ये जरूरी नहीं है लेकिन अब इसका दूसरा पहलू मैं आपको बताती हूँ होता क्या है इंडिया में क्योंकि इंस्टीट्यूट इट पता नहीं साल के कितने करोड़ों मिलियन बिलियन रुपीस कमाता है तो होता क्या है जो इंडिया की लोकल एयरलाइंस हैं वो एयरलाइंस और इनके जो मेन ओनर्स हैं उनकी ऑफ कोर्स आपस में ताल्लुकात अच्छे रहते हैं और कहीं ना कहीं उनकी आपस में कुछ ना कुछ एक्सचेंज भी रहता है चाहे वो मटेरियल एक्सचेंज हो चाहे वो रिसोर्सेज एक्सचेंज हो चाहे वो किसी तरह के भी एक्सचेंज हो मतलब उनके आपस में रिलेशनशिप्स रहते हैं एयरलाइन के और इन इंस्टीट्यूट के वो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसमें क्या होता है कभी कभी जो इंस्टीट्यूट के ओनर्स होते हैं वो कंपनीज को कह देते हैं कि जी हम इतने स्टूडेंट्स अपने भेजेंगे देख लेना लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी को भी उठा के अंदर कर लेंगे किसी को भी उठा के वो अपनी एयरलाइन में ले लेंगे एयरलाइंस आर वेरी क्लियर कि उनको क्या चाहिए उनको एक स्टूडेंट में क्या क्या दिखना चाहिए तभी वो आपको लेते हैं सिर्फ नाम हो जाता है कि इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को ले लिया गया है लेकिन मैं ये गारंटी दे सकती हूं चाहे आप कितने साल भी कोर्स इसको रिपीट पे भी कर लो लेकिन अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है कैबिन थ्रू बनने की या आप में वो चीजें ही नहीं है जो एक कैबिन थ्रू बनने के लिए आप में चाहिए तो आप चाहे कितने भी इसके रिपीट जितने भी दुनिया में इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं या इंडिया में इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं आप जहां से मर्जी कोर्सेज कर लो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि ये जॉब सर्टिफिकेट से रिलेटेड नहीं है ये जॉब आपके मार्क्स से मार्क्स जितने आपने नंबर लिए हैं उससे रिलेटेड नहीं है ये सिंपल जॉब जो है ये कैबिन टू जॉब सिंपली स्किलफुल जॉब है कि आप में क्या है ये बेसिकली आपको देखते हैं आपके सर्टिफिकेट्स को आपके मार्क्स को कोई मान्यता नहीं दी जाती सो लेट मी टेल यू दैट नाउ कि ये जॉब जो है वो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है ना कि आपके मार्कशीट से ना कि आपके नंबरों से ना ही आपके इंस्टीट्यूट के किस सर्टिफिकेट को आपने ऑप्टेन किया है उससे आपको जॉब की कोई गारंटी नहीं है जैसे कि टेक इन एग्जाम्पल अब कोई बंदा कोई अगर सी कर लेता है तो कोई गारंटी तो नहीं होती कि सी को जॉब मिलेगी ही मिलेगी या अगर इनफैक्ट कोई डॉक्टर भी डॉक्टरी भी कर लेता है उसके बाद डॉक्टर को भी तो अपनी जॉब ऑप्टेन करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है या बहुत सारा कुछ करना पड़ता है तो सेम वे में अगर कैबिन थ्रू भी अपनी मर्जी से मतलब जो कैबिन थ्रू लिए जा रहा है अगर अपनी मर्जी से वो डिसाइड करते हैं कि हमें ये कोर्स करना है तो वो एक इन अ वे असिस्टेंस है आपको प्रिपेयर करने के लिए कि आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा डेवलप करना है आपको बोलना चालना थोड़ा बहुत सिखाना है कॉन्फिडेंट थोड़ा बहुत कैसे बनाना है वो उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो टिप्स एंड ट्रिक्स आजकल ऑनलाइन हजारों जगह पे अवेलेबल हैं। या तो आप बिल्कुल ही ऐसे हो जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता और एक एक्सक्यूज चाहिए कि नहीं बस मैं कोर्स कर लूंगी और मुझे जॉब मिल जाएगी ऐसा नहीं होता है आपको अपने स्किल्स के ऊपर वर्क खुद करना पड़ता है बिल्कुल खुद करना पड़ता है अब आपकी कम्युनिकेशन अगर ठीक नहीं है आपको लगता है कि मैं आपकी जगह पे आपकी कम्युनिकेशन ठीक कर सकती हूँ अगर चाहे मैं इंस्टीट्यूट हूं चाहे मैं आपकी टीचर हूं वो आपको खुद करनी है जी हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ थोड़ी बहुत कि ये कर लो या ये कर लो या ये एक तरीका है करने का लेकिन आफ्टर ऑल मेहनत तो आपको ही करनी है अगर आप स्लाउच करके चलते हैं स्लाउच करके चलना होता है थोड़ा झुक के लोग चलते हैं क्योंकि इंडिया में यूजली लड़कियों को हमेशा
और ये एयरलाइन अप्रिशिएट नहीं करती जब वो आपको हायर करते हैं तो वो आपने ठीक करना है अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो कि नहीं यू हैव टू वॉक टॉल तो आपको सीधा होके चलना है टॉल खड़े होना है